So, I reached uh, yesterday uh, at around 5.30. Uh, I was really tired because the night before I couldn't sleep much. I slept very late. So I just uh, had shower and dozed off. And I woke up very late. And it's around 11 now and it's a sunny day here in Gwalior. And I'm heading towards the fort. So this is a museum right under the Gwalior fort. Some very interesting, very, very old sculptures here. देखिए अब पैलेस के अंदर आ चुके हैं हम इस पैलेस का नाम मान मंदिर पैलेस है महाराजा मानसी के द्वारा ये बनवाया गया ये संगीत रूम था पहले पर्दा चलता था रानियां हमेशा पर्दा यूज करती थी तो ऊपर यहां पर आठ जालियां हैं और हर जाली के पीछे पर्दे डलते थे और पर्दे के पीछे बैठे हुई महारानियां नीचे बैठे हुए संगीतकारों को देख सकती थी संगीत सुन सकती थी लेकिन नीचे बैठे हुए संगीतकार लोग रानियों को नहीं देख सकते थे जब इनको शर्तें रखनी होती थी भगवान के सामने रखते थे तो ये मंदिर था इसी मंदिर के नाम से इस पूरे पैलेस का नाम है मान मंदिर पैलेस तो ऊपर देखेंगे एलिफेंट्स बने हुए हैं गणेश के फेस के रूम में है कमल ब्रह्मा जी का संकेत कर रहा है ये एलिफेंट जाली की कटिंग में देखना है स्टोन कटिंग में और ये कमल का फूल है ये ब्रह्मा जी का संकेत कर रहे हैं रुद्रास की माला है जो शिव पहनते शिव का सिंबल है चक्र भगवान विष्णु जी का चारों तरफ से परिक्रमा करने के लिए गैलरी है जहाँ से रानियाँ महारानियाँ भगवान की परिक्रमा लगाती थी अभी आप नीचे बेसमेंट में जा रहे हैं बेसमेंट से निकल के आएंगे तो तब दूसरे आंगन में पहुँचेंगे इसकी यही खासियत है कि इसके अंदर बेसमेंट अभी तक खुले हुए हैं ये लाइट को कैसे अरेंजमेंट किया जाता था उस समय यहाँ पर ऐसा फोर्टी फाइव एंगल पर शीशा लगा हुआ था इसका रिफ्लेक्शन यहाँ गिरता था यहाँ पर सेकंड फिर ग्लास लगा हुआ था 45 फाइव एंगल पर उसका रिफ्लेक्शन माइनस थ्री फ्लोर पर ले जाता फिर पेरिस को टाइप का यूज किया गया तो ये महल का माइनस वन लेवल है राउंडेड में आठ गेट है हर गेट पर बुक्स लगे हुए हैं सभी पिलरों के ऊपर गोल्ड प्लेट चढ़ी हुई थी रेशम की डोरों के साथ झूला डला करते थे तो रानियाँ झूला झूलते इंजॉय करती थी रानियों का झूला घर था सेवनटीन सेंचुरी में जब इसको जेल बनाया तो यहाँ पर औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को फांसी दे के मारा था उसके नाम से इसको फांसी घर कहा जाता है सेपरी ये सुरक्षा की दृष्टि से गेट छोटे बनाए जाते थे राजपूत स्टालों के गेट छोटे होते हैं जब कभी कोई दुश्मन अंदर आएगा तो उसको एक एक होकर आना होगा और गर्दन को झुका के जाना होगा जैसे ही गर्दन झुका के जाएगा तो उसके सिर को काट दिया जाएगा इसलिए गेट छोटे बनाते जब कभी कोई लड़ाई वगैरह होती थी तो रानी यहाँ बैठ कर के राजा का वेट करती थी तो एक खिड़की के बाहर झंडा लगा रहता था वो झंडा यहाँ से दिखाई देता था जब राजा मानसी लड़ाई में हार गए तो ये झंडे को नीचे डाल दिया गया था ये लाइट को कितनी अच्छी तरीके से ऊपर से नीचे तक लाया गया उस समय की इंजीनियरिंग वर्क देखिए टेक्नोलॉजी देखिए कि बाहर की सनलाइट को नीचे तक कैसे पहुंचाया गया तो उस साइड में ग्लास लगे हुए थे इनके रिफ्लेक्शन इधर आता था इधर वाले ग्लासों का रिफ्लेक्शन उस साइड में जाता था सब लाइट हवा निकले रोशनदान छोटा सा जो टैंक खींचना नहीं था इस टैंक का एरिया बारह बाई आठ फुट का था इसमें केसर से मिले हुए पानी में रानी स्नान किया करती थी स्विमिंग पूल था जब राजा की लड़ाई हुई तो ये पता चल गया राजा का बचना मुश्किल है तो ये पानी को निकाल दिया और चंदन की लपट में आग लगा करके जलती हुई आग में सारी रानियों ने जौहर कर लिया तो पहले स्विमिंग पूल और बाद में इसका नाम जौहर को नाम पड़ा ये लास्ट फ्लोर इस पैलेस का है इसमें अभी आप दूसरे आंगन में आ चुके हैं ये पैलेस का सेकेंड नंबर का ओपन कोर्ट है तीन नाम थे इसके रंग महल शीश महल और डांसिंग हॉल 500 साल पहले भी यहाँ विदाउट लाइट के डीजे डिस्को जैसा माहौल देखने को मिलता था तो वो डीजे डिस्को होता कैसे था क्या सिस्टम था उस जमाने में जितनी ये फ्रेमें हैं ये सारी फ्रेमों में ग्लास लगे हुए थे 
वो भी अलग अलग रंग के होते थे इसी तरीके से उस साइड में थे इसमें एक रंग का और इसमें कई रंग के इनमें ग्लास ग्लास लगे हुए थे तो उधर वाले स्टैंडों पर रखी मसालों की रोशियाँ इधर वाले ग्लासों पर जब गिरती थी तो लाइट का रिफ्लैक्स उस साइड में जाता था और उस साइड से लाइट का रिफ्लैक्स इधर आता था बीच में जो जैंट सुलरी डांस करने वाली होती थी उनकी ड्रेसों पर भी रंगीन रंगीन शीशे होते थे तो मल्टी कलर लाइट रिफ्लैक्ट होती थी I wanted to see the other places also. There are two beautiful temples there and uh, Gurdwara, Bandi Chhod Gurdwara. Um, I missed it because I was getting late. I had to reach Orcha, but I'll definitely come back and uh, visit uh, these places, especially the Gurdwara. This guy is asking if I'm a vlogger. यार मैं तो पहली बार बना रहा हूँ कभी बनाया नहीं है हाँ हाँ झांसी रोड किधर मिलेगा झांसी ठीक है थैंक यू आई एम हेडिंग आउट ऑफ ग्वालियर दिस लुक्स लाइक अ प्रिटी पार्ट ऑफ ग्वालियर नाइस एंड ग्रीन एंड ओपन रोड्स मच लाइक दिल्ली एंड चंडीगढ़ So it's uh, around three, and uh, by five, five thirty, I'll reach Orcha. Look at that. Just hear the horns. Nothing else. I'll be quiet. Hear the horns. I think it's a stress buster for us Indians just to blow horn. Um if you're frustrated blow horn. If you're excited blow horn. If you're in a hurry blow horn. If you're easy peasy blow horn. Blow horn. So Google also says if I trust Google it says 1.5 km and I turn left and I'll be on the highway. It's getting warmer. I'm sweating under my jacket, and it's what? It's just uh, the beginning of January. Back in north in Chandigarh, it's uh, pretty cold with no sun. Here it's not only sunny; it's uh, pretty warm. The other thing that I'm noticing here is that all the road signs are written in Hindi. This is, of course, the Hindi heartland. This entire area, UP, MP, Rajasthan. Uh, this is the Hindi heartland, heartland of India. Uh, back in Punjab, there was also a debate. that road sign should be in punjabi but they're still in english there i guess ye kripya punya padhare and there is no english translation uh, which means please do come again so on that note we leave gwalior behind and head to orcha so we have entered the bundelkhand region orcha also has a lot of uh, history uh, there is this jahangir palace the royal chhatris you know the conical domes uh, of the temples the purana mandir the ram raja temple in fact there is a very interesting uh, story and legend uh, 
here in Orsha. So, you know, in Orsha, uh, Lord Ram is not considered as Lord Ram. He's considered as King Ram, the king of Orsha. In fact, uh, the only other place is Ayodhya where he is uh, uh, considered as the king. The, the story, you know, is that there was this uh, king of Orsha, uh, whose name I'm forgetting. Uh, he was the devotee of Lord Krishna and his wife was the devotee of uh, Lord Rama. And there were always dispute, you know, and differences because of this. So once the king challenged his wife and said that uh, if uh, Ram really exists, then bring him to Orcha. So the queen went to Ayodhya and, uh, you know, prayed for 21 days. And at last, uh, Lord Rama appeared and uh, agreed to come with her to Orcha. So um, since then, he's uh, considered the king. And even till now, even in the present day, they say that uh, uh, the police, uh, you know, here in uh, Orcha gives uh, Lord Rama the guard of honor. And he's still considered as the king of Orcha. So it says Kanakumari 2434 kilometers and Jhansi 72. Oh God, look at that, did you see that? So, there was this massive swarm of bees. Oh my god, it's still here. That guy, is he bitten? Oh my god, what is that? <laughs> they are banging on my helmet. That's a river. But there's still a lot of bees. How are these guys managing without the helmet? Hey, Gira, I'm not asking you to ask पीछे काफी मक्खी थी ना ब्रिज पे मधु मक्खी लड़ी तो नहीं आपके अच्छा यहाँ लगी थी लड़ी तो नहीं अच्छा तभी कवर किया हुआ तुमने हाँ बहुत ज़्यादा मक्खियाँ थी हाँ एक लगी थी अच्छा लड़ी तो नहीं ना चलो बढ़िया ठीक है कुछ नहीं कुछ नहीं हाँ टू पे निकलो भाई साहब झांसी झांसी और चा Kanpur 251 I am almost there at Orcha um, It will take me 5-6 minutes to reach the hotel See that? See that? So I'll get down, get fresh, go for a little walk, and then maybe that looks interesting. Some old structures. So I'll. Uh, explore Orcha tomorrow and if I explore it in time then I'll leave for Khajuraho else I'll just stay here another night and then leave the day after I'm going down to the river I miss the sunset. 
Had I come a little early, I would have seen the sunset from there. It would have looked very beautiful. Nice river. What's happening there? Oh, it's some wedding shoot is on.